السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي ومع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية والنهاردة معادنا مع تشابتر 6 من بلاك بيوتي ونبدأ نقول بسم الله طبعا آخر تشابتر 5 كان جيري باركر قابل ميسيس باولر اللي طلبت منه يوصلها المنزل بتاعها وهنا يبدأ عندنا حوار بين جيري أند ميسيس باولر جيري نيو ذا وومن جيري تعرف على هذه السيدة عرفها يعني ميسيس باولر كان اسمها إيه Mrs. Bowler, she was very wealthy. كانت غنية جدا يا شباب. Who was always very kind. ست طيبة جدا. When we arrived outside her house, لما وصلنا خارج المنزل بتاعها, she said to Jerry, قالت لجيري إيه بقى? If ever you have any problems, tell me. لو عندك أي مشكلة في يوم الأيام, كلمني. I can always find work for a good driver. And I know you are one of the best. أنا ممكن بسهولة ألاقي لك وظيفة كويسة. لإن أنت من أفضل سائق إيه التاكسي. There were problems in Jerry's life. وهنا بقى بلاك بيوتي بيقول لنا كان في فعلا مشاكل بعد كده في حياة مين؟ جيري. Winter came and soon there was a holiday for New Year. الشتاء حل على مدينة لندن وأصبح في عندهم أجازة بتاعت رأس السنة يعني. However there was no holiday for taxi drivers. هنا بيقول لنا بلاك بيوتي ما كانش في اجازات لسائق التاكسي يعني اجازات لمين لكل السكان العاديين لكن سائق التاكسي ما عندهمش اجازات هنا بقى في جزء كده كريتيكال ثينكينج يجي في الامتحان كتير ليه ما كانتش الاجازات كومن ما كانتش شائعه ما بين آه سواقين التاكسي قال لك الجمله جايه مهمه جدا وي هاد ا لوت اوف وورك تو دو تيكينج بيبل فروم هاوس تو هاوس الناس كلها في اجازات بيزوروا بعض بيعيدوا مع بعض فكان لازم سائق التاكسي يفضلوا شغالين كتير اكتر حتى بيجيب العادية ويوصلوا الناس من منزل لاخر. One evening Jerry was asked to take home a rich man from a large house in the west of London. في يوم من الايام حد طلب من جيري انه يوصل راجل غني من منزله في غرب لندن. طبعا هيروح عند منزل الراجل دوت. He was asked to wait outside the house until the man was ready. قالوا له انتظر خارج المنزل لحد ما الراجل يكون جاهز للخروج. It was very cold. طقس بارد جدا. الشتاء في لندن يا شباب عندنا تبقى درجة الحرارة تبقى صفر وتحت الصفر كمان. And there was snow in the air. كان في تلج فين في الهواء. We waited for more than hour. يا خبر أبيض يعني استنوا حوالي إيه؟ حوالي ساعة أو أكتر من الساعة في الطقس البارد ده منتظرين إيه؟ الرجل الغني. Before the man finally came outside. لحد ما الراجل أخيرا خرج بره. He didn't apologize. ما قالهمش آسف ولا اعتذر. And was angry. When he had to give Jerry money for the time he waited outside in the street, Jerry طبعا طلب منه فلوس إضافية لأنه هو ضيع وقته ضيع ساعة في حالة كان ممكن يوصل فيها كذا حد. الرجل كمان كان غاضب جدا إنه بيدفع إيه extra money فلوس إضافية نظير لانتظار ساعة. This man changed our lives forever. بالله كده بيقول لنا هذا الرجل غير حياتنا طبعا lives هنا جمع كلمة life. غير حياتنا كلنا انا ومين انا وجيري غير حياه بلاك بيوتي وحياه مين جيري تعال نعرف ازاي عندنا يا شباب When we finally arrived home that night لما وصلنا المنزل في اخر الليل I was very cold and tired but Jerry was worse انا كنت اشعر بالبرد كنت مرهق جدا بسبب الانتظار ساعه في حاله واكتر لكن جيري كان حالته اسوء ورس يعني اسوء مني هي كافد اول ذا تايم كان بدا يكح طول الوقت ذا نيكست داي Harry came to feed me, but I was not put in the carriage. تاني يوم الصبح Harry اللي هو ابن جيري جي حط الطعام لبلاك بيوتي وأكله لكن ما تم شرب في بلاك بيوتي في العربية واضح انه هارنا في الشغل ده أول يوم. The same happened for two more days. وكمان يومين تانيين كان يحصل نفس الكلام يأكله بلاك بيوتي لكن ما بيطلعش يشتغل. إيه الحكاية? I knew Jerry was very ill. أنا عرفت إن جيري ماله كان مريض، طبعًا المريض بسبب إيه؟ بسبب الراجل الغني اللي خلاهم ينتظروا أكتر من ساعة فين في البرد. جيري سلولي ريكفرد، بدأ يتعافى، but the doctor told him not to drive taxis anymore. لكن الطبيب نصحه قال له بلاش تسوق التاكسي مرة تانية. If he wanted to stay healthy، لو أنت عاوز تحافظ على صحتك، ما تقومش بهذا العمل مرة أخرى، بلاش تقود تاكسي تاني. So بولي، طبعًا بولي دي زوجة جيري، رود تو ميسيس فاولر. كتبت لمين؟ ميس فاولر، اشمعنى ميس فاولر؟ لأنها كانت واعدة جيري إن لو عندك مشكلة في العمل ممكن أشغلك بكل سهولة عمل تاني. And asked if she had any work for Jerry، طلبت منها أي عمل آخر لجيري. A few days later، بعد بضع أيام، ميسيس فاولر رود باك. يعني إيه رود باك؟ يعني ردت الجواب بتاع مي بتاع بولي. She wanted Jerry to work for her and said that the family could move to a small cottage. 
near her house. Mrs. Bowler بعتت خطاب لبولي تعرض عليها ان في عمل لجيري مش كده وبس الاسره كمان كلها ممكن تنتقل تعيش في سمول كوتج يعني كوخ صغير نير هير هاوس هي كانت ست غنيه جدا ميس باولر عندها حاجه كده زي القصر او بيت كبير جنبه في منزل صغير بنسميه احنا كوتج كوتج يعني كوخ صغير هيعيشوا فيه كلهم طب ما دي مشكله بالنسبه لمين لبلاك بيوتي لان اكيد هيبدا جيري يفكر يبيع مين بلاك بيوتي This was very good news for the family. طبعا دي اخبار رائعه جدا لعائله جيري But bad news for me. لكنها أخبار وحشة جدا سيئة جدا بالنسبة لي. بالنسبة لبلاك بيوتي طبعا. I knew that they could they would sell me. هيبيعوني. And I was becoming old. وأنا كمان كبرت في السن. Would I ever have such a happy home again? وأنا ممكن ألاقي تاني منزل سعيد زي المنزل ده. أو ألاقي ملاك جايزين بعد كده. وأنا بقيت عجوز كمان. كبير في السن شوية يعني. I was old. I was sold to another taxi driver. تم بيع. تم بيع بلاك بيوتي لسائق اخر اسمه ايه سكينر سكينر ده يا شباب هو اسوا اسوا شخص اتعامل معاه بلاك بيوتي ام شور ذات ذيس ووز ذا سيم مان هو ميد جينجر سو ويك اند ساد بيقول لنا هو ده نفس السائق التاكسي اللي خلى جينجر تبدو ان هي ضعيفه جدا وحزينه جدا لما قابلها مره كده والقها متغيره وبقت ضعيفه جدا كان السبب في ضعفها ده وحزنها ده هو هذا السائق اسمه ايه سكينر اسمه ايه سكينر ونعرف ليه بيتسبب في اذى الخيول. We worked seven days a week. نشتغل سبعة ايام في الاسبوع. And I never had a good rest or enough to eat. وما كانش بيديني اي راحة ولا حتى طعام كافي عشان كده هو عمل كده في جينجر برضه. كان بيشغلها سبعة ايام في الاسبوع والاكل قليل جدا 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 لحد بقت ايه مريضة وضعيفة. يبقى عندنا سكينر ده عكس مين؟ جيري تماما. كان بيشغل بلاك بيوتي سفن دايز a week. وكمان he didn't give black beauty enough a enough food to eat. One day we waited outside the station for a train to arrive. هو كده خلاص بلاك بيوتي شغل مع مين مع سكينر. كان منتظرين خارج أحد محطات القطارات منتظرين حد يركب معه. A family of four, عائلة من أربع أفراد, asked Skinner to take them home with all the luggage. أربع أفراد هيركبوا في العربية بتاعة سكينر اللي بيجرها بلاك بيوتي. ومعاهم كل الأمتعة بتاعتهم لاجت يعني أمتعة ذا دوتر البنت اللي هي بنتهم يعني فيرد أت مي قاعد كده تنظر وتتفحص بلاك بيوتي أند سيد وقالت أي دونت ثينك ذيس بور هورس كان كاري أس أند أول أور باكس بتقول لسكينر أنا أعتقد إن هذا الحصان مسكين جدا مش هيقدر يحملنا مع كل الحقائب دي كلها هي لوكس فيري ويك يبدو إن هو شكله إيه ضعيف جدا فرد عليها سكينر بكل بقى يعني غباوه قال لها هي ويل بي فاين كرايد سكينر بيقول لها تعالي هو كويس دونت وري اباوت هيم ما تقلقيش عليه يعني مالكيش دعوه من الاخر يعني اي ترايد تو بول ذا كاريج از فاست از اي كود حاولت اجر العربه بسرعه بقدر ما استطيع بات اي ووز ويك بيكوز اي ووز جيفن نو بريكفاست بلاك بيتي بيقول لنا انا حاولت اشتغل بكل جديه في اليوم دوت لكن مش قادر اجر العربيه لان انا كنت ضعيف جدا كمان هو ما كانش اخذ فطار الصبح ما اكلوش يعني I wanted to go quickly بحاول امشي بسرعه but when we started to climb a hill اول ما بقى في عندنا تل قدامي تل ده معناه ان في طريق صاعد لاعلى I knew that I didn't have enough energy لا نفسه ما عندوش طاقه كافيه لان طبعا ما فيش اكل اكله I thought that I couldn't breathe and suddenly fell on the ground فجاه وقعت على الارض لك بيوت يا شباب من قلة القوة بتاعته ومن ضعفه ومن فيش طاقة وما كلش سقط على الأرض. I couldn't move and I was sure that I was going to die. بيقول لنا أنا ما بقتش قادر أتحرك وكنت خلاص متأكد إن أنا إيه أحتضر بموت يعني I was going to die أنا كنت بموت. After some time someone gave me water and slowly stood up. بعد شوية في حد إداني مية وقدرت أقف على رجليا تاني. I was taken inside ودخلني جوه مكان. And given some food, what I'm on, a vet, vet, and the bartender came to look at me and told Skinner that I needed good food and rest. قال لسكنر حاجة بيت سكنر جدا. قال للحصان ده محتاج طعام كويس ومحتاج راحة. But Skinner said that I was no good if I couldn't work. سكنر قال لهم الحصان ده مش هيبقى لي أي فايدة لو ما اشتغلش. أنا سائق تاكسي وعايز فلوس ومش هقدر أصرف عليه من غير ما يشتغل. He decided to sell me. وقرر قرار سريع كده إنه إيه يبيع بلاك بيوتي. When I was well enough, لما تحسنت شوية to travel, إن أنا أقدر أتحرك, I was taken to another market. 
اه تم اخذه الى سوق تاني تاني مرة يروح فيها السوق for horses outside London ودوه في سوق خارج لندن once again ومرة اخرى I was with horses of all ages and sizes اتحط برضو لقى برضو قيول تانية من كل الاعمار وكل الاحجام this time I was put with the horses that were old or ill looking قبل كده اتحط مع الخيول القوية الشابة لكن المرة دي اتحط كده في فئة معينة فئة الخيول العجوزة واللي ايه مريضة طبعا ان شكله اتغير ما كانش بياكل وبيشتغل فتره كبيره جدا غير راحه فطبعا نفس اللي حصل مع مين مع جينجر اي didnt think anyone would want to buy me now بيقول لنفسه ما اعتقدش ان حد هيرغب في ان هو يشتريني the people who looked at me were also very poor حتى الناس اللي كانت بتبص عليا فقيره جدا جدا عايزين حصان باقل سعر and wanted to buy a horse for as little money as possible وعايزين حصان يكون باقل الفلوس الممكنه ده بيورينا عندنا ازاي حياتنا دي اتغيرت من الاسوء للاسوء للاسوء يعني نروح على الجزء الاخير however not all of the men were poor مش كل الناس كانت فقيره an old farmer with a kind face and his grandson stopped to look at me في فلاح وجهه كده بتاعه طيب كده بشوش ومع حفيده بداوا يفحصوا مين بلاك بيوتي بدا الابن الصغير حفيد يقول للجد يعني This one looks kind and intelligent. الحصان ده شكله طيب وذكي. Said the boy. Can we buy him? ممكن نشتري. فرد عليه الجد بخبرته قال له He is old. ده شكله كده عجوز. Said the farmer. I'm sure he used to be a good horse. بيقول الحفيد يعني بس يبدو إن هو كان حصان كويس. But there is not much he can do now. بس خلاص ما يقدرش يشتغل كويس دلوقتي. فالرجل اللي بيبيع الخيول بدأ يتدخل في الحوار عشان عاوز يبيع بلاك بيوتي. فقال لهم إيه؟ He is not as old as he looks. هو مش عجوز زي ما هو يبدو كده. Said the man who took me to the market. He was used for driving taxis and became ill. هو كان متعود يجر يعني عربية تاكسي لكن دلوقتي أصبح مريض شوية. With a little rest, بيقول لهم بقى الرشدة العلاج. لو استريح شوية, he will be a good horse again. طبعا أقنع مين أقنع الفلاح إنه يشتري. The farmer thought for a time. قاعد يفكر كده شوية. Then decided to buy me. His grandson, الحفيد بقى, was delighted. كلمة delighted يعني very happy, يعني سعيد جدا, فرحان قوي. مين بقى اللي اشتروا Black Beauty? هما هنا دوت شباب. My new owner was called Mrs. Thorogood. الفلاح اسمه Thorogood. He took me to a large field, and I was given good food every day. وبدأ يديله طعام كويس كل يوم. The grandson, الحفيد اسمه إيه بقى? Willie. Looked after me very well. عملوا حكتين مهمين جدا جدا. أطعموا بلاك بيوتي طعم كويس وعملوا كويس جدا جدا. When spring came, لما الربيع حل, I felt strong again. بدأ يشعر بقوة. And they let me pull a small carriage. وبدأوا يخلوا يجروا عربية إيه صغيرة. وبدأ سور جود يغير رأيه فين في بلاك بيوتي. فاللح ده غير رأيه. قال كده I'm pleased we bought this one. أنا مبسوط جدا إن إحنا اشترينا هذا الحصان. He is a good horse and not old at all. ده حصان جيد ومش عجوز أبدا. The old farmer wanted to find me a place where I could work. بدأ الرجل العجوز ده الفلاح عاوز برضو يبيع بلاك بيوتي ويوديه عند حد بحيث إن هو يشتغل بصورة مستمرة. And took me to the home of Miss Blomfield. شخصية جديدة عندنا اسمها Miss Blomfield. دي سيدة غنية تسكن مع أختين بنتين بس. She lived with her two sisters. عايشة مع أختها. We need a new horse. بتقول ل Sir Good. إحنا عايزين حصان جديد. She said, but this one does not look very well. Look at his knees. تقول الحصان ده مش كويس. شكله كده مصاب. بص على ركبته. طبعاً كان لسه الإصابة القديمة بين فريقلي. فقال لها he has had a difficult past. هو عنده فعلاً ماضي صعب شوية. I'm sure. Said the farmer. But you won't find a better horse than this. بس مش هتلاقي أفضل من هذا الحصان. Try him. جربي. If you don't like him, لو مش عاجبك الحصان, I'll take him back. هستردو مرة تانية. يعني الرجل ده بيبيع حصان وكمان عمل خدمة إيه؟ عمل ضمان يعني خدمة بعد البيع زي بيقولوا. الحصان ده مش عاجبك هنرجعه تاني. فيش مشكلة. In the morning, a young man came to take me to their home. جاء شاب شغال عند Miss Blomfield ياخد مين Black Beauty. He looked at me. وبدأ ينظر لي يتفحصنا. He has a white foot and white star on his forehead. 
الراجل الشاب ده بيتكلم بيقول ايه ده الحصان ده عنده قدم بيضاء وعنده كمان نجمه بيضاء في جبهته فور هيد يعني الجبهه يا شباب لايك بلاك بيوتي بيفكرني بمين بلاك بيوتي مين بقى الشاب دوت هيطلع مين جو جرين جو جرين كبر في السن وبقى شاب وبقى قوي وهو شغال دلوقتي مساعد عند ميس بلومفيلد هو اللي هيشتروا مين بلاك بيوتي هي سيت جاش جاش ده يا شباب تعبير عن الدهشه I think دهشة وفرح يعني I think it's black beauty بيقول لنفسه جو جرين ايه ده مش ممكن ده هو ده black beauty فبدأ يكلم بيوتي يقول له do you remember me فاكرني I am جو جرين انا جو جرين the boy who made you ill فاكرين لما عمل اخطاء تلاتة كده خلى black beauty يبقى تعبان قال له بيفكره بنفسه يعني بدأ black beauty يفتكر مين جو جرين <تصفيق> عفوا يا شباب I remember the small boy انا افتكرت الولد الصغير Not this tall, strong man. ما كانش بهذا القوة بهذا الطول. ده أصبح رجل. But I knew it was Joe, and I was happy to see him again. كنت فرحان جدا إن أنا أشوف مرة إيه تاني. بدأ يحصل حوار ما بين جو جرين وبلاك بيوت. I can see that not everyone has treated you well. بيقول له واضح إن أنت مش كل الناس عملتك كويس. كلمة treated you well يعني عامل جيدا. واضح ان شوف الاصابات اللي موجوده في بلاك بيوتي والضعف اللي باين عليه مش زي طبعا ما ساوى مثلا من 10 سنين. He said but you are a good horse بس انت حصان اصلك طيب we should keep you احنا لازم نحتفظ بيك that's for sure انا باكد لك الكلام ده. واضح كمان ان جو جرين اصبح له منزله كبيره عند مين؟ عند اصحاب البيت ده اللي هي ميس بلومفيلد ده بياكد بلاك بيوتي بيقول له احنا اكيد هنشتريك. جو told the woman that I was once square Gordon's favorite horse. جو جرين عامل حوار مع السيدات اللي هم ميس بلومفيلد واختها البنات آه بيقول لهم الحصان ده كان هو المفضل عند سكوير جوردون خلي بالك سكوير جوردون كان من احد النبلاء الناس الاغنياء المشهوره فين في انجلترا اند ذي وين ذي توك مي فور ا درايف بداوا يجربوا بلاك بيوتي اي نيو ذي وير بليز وذ مي كانوا مبسوطين جدا منين من اي هاف ليفد ان ذيس هابي بليس مكان سعيد فور ا يير سنه بحالها ده بيحكي ان هو بقى له سنه شغال عندهم يعني جو is now very good at looking after me. جو كمان اتعلم من اخطائه كلها السابقه وبقى عنده خبره كبيره في رعايه الخيول. My work is easy وعمله سهل جدا and I feel strong. عمل بلاك بيوتي يعني اصبح عمل بسيط وسهل وحسيت بالقوه تاني and healthy again وبقت بصحه كويسه. So here my story ends وهنا تنتهي قصتي. My troubles are over كل مشاكلي ايه انتهت. كده يا شباب الحمد لله خلصنا تشابتر كام؟ 6. تعالى نشوف عندنا اهم اسئله التفكير النقدي. خلي بالك في الامتحان مش هيجي لنا غير اسئله ايه كريتيكال ثينكينج كويستشنز بس مش هيجي عندنا اسئله خالص على الاحداث ولا على الشخصيات لكن كلها تفكير ايه نقدي نبدا نقول كده بسم الله اول سؤال هاو دو يو ثينك هوليدايز وير نوت كومن فور تاكسي درايفرز ازاي في رايك الاجازات ما كانتش منتشره وشائعه ما بين سواقين التاكسي قلنا بيكوز زي هاد تو دو ا لوت اوف ورك تيكينج بيبل فروم هاوس تو هاوس لانهم كانوا مش محتاجين يضعفوا شغلهم لان كان لازم ينقلوا الناس من منزل للتاني وصلوا الناس يعني فترة اعياد وكل الناس بتزور بعضها نمبر 2 why do you think the rich man didn't apologize to Jerry when he waited him for a long time طبعا هنا بيقول لك ليه الراجل الغني ما اعتذرش لجيري مع انه انتظر فتره ايه طويله جدا he might have thought ربما اعتقد that it was Jerry's job to wait for people هو كان اعتقد ان وظيفة سواق التاكسي انه ينتظر الناس لكن انا رايي اي ثينك هي واز نوت جنتل مان هو لم يكن رجل ايه مهذب نمبر 2 نمبر 3 دو يو ثينك ذا ريتش مان شود هاف باي جيري فور تايم هي ويتد هل تعتقد ان الراجل الغني ده كان يجب ان يدفع نقود لجيري مقابل الانتظار طبعا يس هي شود بايد هيم بيكوز هي ويستد جيريز تايم لان هو كان ضيع وقت جيري كان ممكن في الساعه دي يوصل واحد واثنين وثلاث نمبر 4 Why do you think Jerry became ill? ليه في رأيك جيري أصبح مريض؟ قلنا because he waited for the rich man more than an hour in a very cold weather. طقس كان برد جدا انتظر أكتر من ساعة. ونروح على السؤال الخامس. Why do you think Black Beauty was worried when Jerry found work with Mrs. Fowler? ليه Black Beauty كان الآن لما جيري لقى شغل جديد مع Mrs. E. Fowler؟ قلنا الإجابة because Jerry would sell him لأن جيري أكيد هيبيعه and he was not sure he would find such a good owner again. وبلاك بيوتي ما كانش واثق ان هيلاقي عندنا ملاك او بيت كويس زي ده مره تانية نمبر 6 دو يو ثينك ذات ذا ريتش مان واز رايت وين هي بيكيم انجري هل تعتقد ان الراجل الغني 
كان على صواب انه يبقى غاضب من جيري لما جيري طلب منه فلوس اضافيه طبعا قلنا نو بيكوز هي ووز ليت اند هي ويستد جيريز تايم هي هاد تو بي اكسترا ماني كان لازم يدفع ايه اكسترا ماني فلوس اضافيه على الاجره بتاعت مين بتاعت جيري Do you think Skinner was right to sell Black Beauty? هل تعتقد السواق التاكسي اللي اسمه Skinner كان على صواب انه يقرر انه يبيع Black Beauty? قلنا no. He had to give him enough food. كان الأول لازم يأكله كويس to make him work hard instead of selling him. كان المفروض يعالجه ويأكله كويس ويشغله معاه بقى بكل قوة بدل ما كان يفكر في في البيع. Number eight. Do you think Skinner was greedy? هل تعتقد ان Skinner ده كان شخصية طماعة? قلنا yes. Because he made Black Beauty work hard without giving him enough food to make more money. كان هدفه كله إن يشغل Black Beauty سبعة أيام في الأسبوع ويقلل كمية الطعام عشان يبقى فيه فرق فلوس كتيرة يأخدها هو. هو كان رجل فقير لكنه كان طماع برضو. ونيجي على السؤال التاسع. Why do you think Skinner made Black Beauty work so hard? اللي خلى Skinner يخلي Black Beauty يشتغل فترة كبيرة بقوة يعني. قلنا I think because he was very poor. إنه كان فقير and needed more money. And he wasn't careful with his horses. وما كانش بيهتم أو بالحصانة فكان بيشغله طول الوقت بقوة وشغله في أي مشاوير. فطبعاً ده السبب في مرض مين بلاك بيوتي. Number ten. How do you think Skinner was different from Jerry? هل أنت شايف إن في اختلافات ما بين Skinner وJerry؟ أكيد طبعاً. Skinner made Black Beauty work hard without a rest. He didn't give him enough food. He was greedy unlike a Jerry. تاني كده شو عندنا Skinner. Made black beauty. هنا work مش worked. عشان بعد كلمة make و made بيجي infinite في مصدر work hard without a rest. كان بيشغله بدون راحة. He didn't give him enough food. وكمان ما دلوش طعام كافي. He was greedy unlike Jerry. يعني هو كان طماع على عكس مين Jerry. Number eleven. Why do you think that people who looked at beauty at the market were very poor? للناس اللي جت تفرج على black beauty. في السوق لتاني مرة كانوا معظمهم ناس فقيرة قلنا because they wanted to buy a horse for a little a money هم محتاجين يجيبوا يشتروا حصان بأقل ايه أقل فلوس يعني number 12 why do you think جو جرين was surprised when he saw beauty ليه جو جرين كان مندهش جدا لما شاف بلاك بيوتي مرة تانية قلنا because he didn't think he would see the horse he liked most again كان مستغرب ان هو اشوف الحصان اللي كان بيحبه جدا جدا ومر علي فترة كبيرة جدا يا شباب. Number 13 Why do you think Beauty didn't recognize Joe Green at first? ليه Black Beauty ما قدرش يعرف ان اللي قدامه ده جو جرين في الاول؟ قلنا because Joe Green became a strong tall man واخر مرة شافه كان طفل صغير عنده اقل من 14 سنة لكن عدى تقريبا 10 سنين فبقى شاب ناضج بقى رجل كبير رجل قوي طويل القامة شكله اتغير يعني. Why do you think beauty became strong again? ليه بلاك بيوتي استعاد عافيته مرة تانية وبقى قوي؟ قلنا because ويلي اللي هو الحفيد and his grandfather اللي هو الجد بتاعه اللي هو اسمه ثوروجود were kind to him كانوا طيبين جدا عاطفين عليه and they looked after him very well واعتنوا بيه كويس جدا يا شباب. Number 15 Why do you think beauty was sold at the part of ill old and weak horses at the market? ايه السبب ان يتم بيع بلاك بيوتي في الركن المخصص للحصانه المريضه العجوزه الضعيفه؟ قلنا بيكوز سكينر ميد هيم فيري ال اند لوكد اولد لان هو سكينر خلاه مريض وخلى شكله يبدو ان هو ايه عجوز ايضا. نمبر 16 وات از ذا مورال اوف هيستوري؟ اعتقد السؤال ده مهم جدا ممكن يجي في اي امتحان يا شباب. ايه هو المغزى الاخلاقي؟ ايه هي القيمه الاخلاقيه؟ ايه الدرس اللي اتعلمناه؟ يعني السؤال ده ممكن يجي بكذا صيغه. طبعا ده شعار القصه الدرس هو شباب بتاعنا horses are not machines الخيول ليست الات او animals يعني are not machines and they have feelings عندهم مشا... مشاعر like humans زي البشر so we have to trade them well لذلك يجب علينا نعملهم ايه بطريقه كويسه ونروح على اهم اسئله الكتاب المعاصر عندنا يا شباب اربع امتحانات في الكتاب المعاصر على chapter 6 هنحلهم مع بعض the rich man الرجل الغني طبعا هنا الاجابه letter b didn't apologize ما اعتذرش and was angry كان غاضب جدا لانه مش عايز يدفع فلوس اضافيه جيري coughed all the time بدا يكح طول الوقت and was very ill وبقى عيان جدا the daughter طبعا قصده هنا البنت اللي كانت خارجه من المحطه وبتركب مع اسرتها العربيه بتاعت سكينر وبصت على بلاك بيتي وقالت عليه ضعيف جدا يبقى عندنا 
uh, looked at beauty and said he looked very weak. Uh, اخر حاجة عندنا حاجة ويلي اللي هو الحفيد يبقى was Thorogood's grandson. Do you think that the rich man was right when he became angry? هل تعتقد ان هذا الرجل الغني كان على صواب انه يبقى غاضب جدا من جيري؟ طبعا لا. No. Because he had to pay extra money as he wasted Jerry's time. لانه كان لازم يدفع فلوس اضافية لانه ضيع وقت مين؟ وقت جيري. Do you think Skinner was right not to give Beauty enough food? هل Skinner كان على حق ان هو ما يديش بلاك بيوتي طعام كافي؟ طبعا غلط. No. Because he made him weak. خلاه ضعيف and ill وخلاه مريض and couldn't work hard وكمان مش قادر يشتغل بقوه او بجد. نروح على الامتحان الثاني. ويلي طبعا ده الحفيد عندنا letter E said L that beauty looked kind and intelligent وقال لي جده يعني ان الحصان ده شكله ذكي وشكله طيب. ثور جود اللي هو الفلاح اللي اشترى بلاك بيوتي من السوق letter D told Miss Plumfield قال لبلومفيلد اللي هي السيده اللي اشترت بلاك بيوتي في اخر القصه that she wouldn't find a better horse than beauty قال لها مش هتلاقي حصان افضل من بيوتي. جو جرين اللي هو الولد اللي كان عنده 14 سنه في الترم الاولاني ودلوقتي كبر بقى رجل قوي وبقى طويل القامه بيكيم طول سترونج مان سكينر اللي هو السواق اللي هو تسبب في اذى كبير جدا لبلاك بيوتي يبقى ووز انكايند تو بيوتي unlike skinner على عكس skinner sore good was a kind man given example sore good على عكس skinner تماما عمل ايه بقى يبقى he gave beauty good food and looked after him well unlike skinner على عكس مين skinner why do you think beauty's life was easy at the end of the story ليه في رايك حياه black beauty اصبحت سهله في اخر القصه قلنا because he found a good home منزل كويس عند miss plumfield And Joe Green would look after him well. و Joe Green هيعتني بيه كويس جدا خلاص اكتسب خبرة كويسة هو كان بيحب مين بيحب Black Beauty. الامتحان التالت Jerry طبعا letter E moved to a cottage cottage يعني كوخ زي ما قلنا so that he could work for Miss Fowler عشان كده هيقدر يشتغل مع مين Miss Fowler. Black Beauty طبعا letter D became healthy again after Mrs. Thorogood and his son uh, grandson Looked after a him. بقى صحته كويسة جدا. بعد ما اعتنوا بيه كويس. Joe Green, letter C, recognized, تعرف على Black Beauty from his white foot and white star. من قدمه البيضاء من النجمة اللي على رأسه. Skinner, اللي سواء اللي هو تسبب في أذى كبير ل Black Beauty. Letter B, اللي هو didn't give Black Beauty enough food. Do you think the story had a happy end? How? Happy ending? How? هل القصة لها نهاية سعيدة؟ قلنا أيوة. Yes, as Beauty found a good home again, and Joe would look after him well. Why do you think that Jerry became ill? Leave right, yeah, Jerry أصبح مريض. قلنا because he waited for the rich man more than an hour, أكتر من ساعة in a very cold day with. آخر عندنا امتحان في كتاب المعاصرة يا شباب. The doctor, الطبيب, طبعا letter E told Jerry, قال Jerry that he should stop driving a taxi. Skinner, letter D. Uh, was also a taxi driver. Can say a taxi driver than Jerry. Mr. Thorogood, طبعا letter B, took Black Beauty to a large field to give him good food. طبعا كان بيراعي Beauty كويس جدا وده السبب في استرداد عافيته يعني. Black Beauty طبعا letter هنا كان يا شباب had easier work in the end. بقى عنده عمل أسهل بكتير فين في نهاية القصة. آخر عندنا سؤالين. Why do you think that the rich man didn't apologize to Jerry? ليه في رأيك الراجل ما اعتذرش لجيري؟ When he had to wait him for the for him in the call, we don't have to wait for him. Here the answer is I think because he thought it was Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. He was thinking that the man thought that he was working for Jerry's work to wait for people. And he needed a man. كده يا شباب الحمد لله احنا خلصنا chapter 6. اتمنى يكون استفدنا النهارده يا شباب. نصيحه مني القصه تتذاكر كتابه يعني ممكن ابدا اكتب كده الاسئله والاجابات تاني عشان اتقن الموضوع في الامتحان مش هيجي لك اسئله غير كريتيكال ايه ثينكينج بس يا رب نكون استفدنا واتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.